গুড ইভিনিং কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আজকে এসেছি কর্নিশপাড়ে কাতারে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রমিনেন্ট প্লেস অলসো কর্নিশপাড়ে আমি এখন যেই জায়গাটাতে আছি সেটা হচ্ছে হচ্ছে একটা পার্লের সামনে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন বাজে কাতারের সময় অনুযায়ী রাত প্রায় সাড়ে দশটা তো এখানে দেখলাম যে অনেক ভিজিটার আসছেন তারা ছবি তুলছেন এই জায়গাটা হচ্ছে কর্নিশপাড়ে ওয়ান অফ দ্য বিউটিফুল প্লেস এখানে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ঝিনুকের খোলসের মতো মাঝখানে একটা সাদা জিনিস যেটাকে পার বা মুক্তা হিসেবে আপনারা অভিহিত করতে পারেন আর এখানে সুন্দর কলো কলো পানির কলতান বলতে পারেন আর আমি এখন মূলত যে জায়গাটা আছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই আগে বলেছি কর্নিশপার তো কর্নিশপার এখানে অনেক কিছুই লিঙ্ক আপ রয়েছে যেমন এখানে আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন রিসোর্ট সেটা হচ্ছে অনন্তরা আইল্যান্ড এটা হচ্ছে এখানটা হচ্ছে রিসেপশন এরিয়া এখান থেকে আপনাকে বোট নিয়ে আপনাকে সমুদ্রের মাঝখানে যেতে হবে ওখানে একটা রিসোর্ট রয়েছে তো পাশাপাশি আমার অপোজিট সাইডে রয়েছে সুক ওয়াকিফ তো বরাবর আজকে এই জায়গাটা আপনাকে দেখালাম কোথায় আছে আজকে আমরা আশা আশা করি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সো দ্যাটস দ্য প্লেস হোপফুলি সি ইন মাই নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার নাম মাহমুদ হাসান তো আমিও আছি আমরা একত্রে জব করতেছি তো আজকে অফ ডে বিধায় আমরা আসলাম দুজনেই ঘুরতে একত্রে ভালো লাগতেছে যদিও আমি সবসময় পছন্দ করি অফ ডেতে একটু বাইরে ঘোরাফেরা একটু মুক্ত প্লেস যেখানে মানুষজন দেখা যাবে একটু ঘোরাফেরা সবার সাথে নতুন জায়গা নতুন মানুষ মিট আপ করা তো সেই হিসাবে আজকে আমরা আসলাম একটু রাতের বেলা এই কর্নিশ পার্কে কর্নিশে একটু ঘোরাফেরার জন্য আড্ডা দেওয়ার জন্য এখানে যে সমুদ্রের ন্যাচারাল ভিউ প্লাস হচ্ছে এখানে যে একটা সিগনিফিক্যান্ট মনুমেন্ট যেটা পার্ল মনুমেন্ট এটা যেটা সামনে আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি খুব ভালো লাগতেছে এখানে একটু কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারতেছি আমরা আসলে ইটস রিয়েলি ভেরি ভেরি গুড টাইম ফর মি ছুটি দিনে মূলত আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই তো আজকে এই জায়গাটা সিলেক্ট করার বিশেষ একটা কারণ হচ্ছে যে আপনারা দেখছেন যে পিছনের যে ঝিনুকের যে পানির বহর এটা মূলত চেঞ্জ করেছে এই মুহুর্তে কাতারে প্রচণ্ড ভিজিটর রয়েছে বিভিন্ন মিডল ইস্ট থেকে আসছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে তো দোহাটা এখন মূলত প্রচণ্ড ব্যস্ত মামুদ ভাই আমি আপনাকে আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি ছুটির দিন মূলত কোথায় যান কি করেন যেমন আজকে আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি আপনারও ছুটি আমারও ছুটি তো বললাম যে চলেন কনিশ পারে যাই তো মূলত আপনি ছুটির দিনগুলো কীভাবে এনজয় করেন বা কীভাবে টাইমটা পাস করেন কারণ আমরা দেশের প্রবাসীরা মূলত যারা আছি অনেক অনেক রকম জিনিস চিন্তা ভাবনা করে বাট আসলে আমরা কাজের কাজে এতটা মগ্ন থাকি যার কারণে আমাদের সময়টা আসলে ওরকম হয়ে ওঠে না যে কীভাবে নিজে থেকে এন্টারটেন করবো বাট মূলত আমরা ছুটির দিন অবশ্যই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে পছন্দ করি তো এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন তো এখন আমি আমার কলিগ মামুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করবো যে উনি ছুটির দিনগুলোটাকে কীভাবে এনজয় করেন ধন্যবাদ হাজিব ভাই আসলে ছুটির দিনগুলোতে আমারও সবসময় এরকমই ভালো লাগে বাইরে কোথাও যাওয়া বাইরে কোথাও ঘোরা নতুন জায়গাতে যাওয়া দেখা স্পেশালি ন্যাচারাল বিউটি বা জাস্ট নিয়ার বাই দ্য ন্যাচার সামথিং সো অনেক দিন যাবৎ তো আসা হচ্ছিল না আসলে অনেক দিন যাবতই মনে হচ্ছিল লাইফটা কেমন জানি একটু ওই যে চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধু এত লাইফে হতাশা কিসের জন্য আসলে হতাশা না বিষয়টা হচ্ছে যে দেখেন আমরা সারাদিন কাজকর্ম করার করার পরে হয়তো অফ ডেতে মোস্ট অফ দ্য টাইম ঘুম তারপর ঘোরাফেরা হইলেও এটা ছিল যে অ্যাকোমোডেশনে আশেপাশেই হয়তো চা খাওয়া ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দেওয়া তো এর মধ্যে অনেক সময় বাইরে আসার ইচ্ছে ছিল বা আসি মাঝে মধ্যে কিন্তু সবসময় ওই যে সঠিক কোম্পানি বা সবার তো সুযোগ হয়ে ওঠে না যেহেতু আমরা একটা কোম্পানিতে আছি তো সবার অফ তো সবসময় মিলে না আর মোস্টলি হচ্ছে যে লাস্ট ফিউ ডেসে যদি বলি তাহলে বলবো যে এই ঘুম থেকে উঠে রান্না বান্না করা নিজের জন্য সে জন্যই অফ ডেতে আমি পার্সোনালি পছন্দ করি যে একটু নিজের মতো করে রান্না করে একটু ঘরোয়া খাবার খাওয়া এই জন্য অফ ডে সময়টা হয়তো একটু বেশি করে ঘুম একটু রান্না করা নিজের পছন্দের খাবার রান্না করে খাওয়া একটু দেশি টেস্ট যেটা আর তারপরে ইভিনিংয়ে ফ্রেন্ডদের সাথে একটু আড্ডা দেওয়া বাইরে আমাদের বাঙালি রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়ে একটু চা খাওয়া বা বাঙালি 
কিছু নাস্তা করা এর মধ্যে এরপর রাত হলে হয়তো আমাদের নিচে একটু আড্ডা দেওয়া সবাই মিলে বা হয়তো কখনো কোনো ইনডোর গেম বা গেম রুমে গিয়ে কোনো গেম ধর ইয়া করা পার্টিসিপেট করা এগুলোর মধ্যেই সময় কাটে এর মাঝে মধ্যে যখন হয়তো সঠিক কোম্পানি প্লাস হচ্ছে সময় মিলে তখন এভাবে বাইরে ঘুরতে আসা বাট বাইরে ঘুরতে আসাটা আমার সব সময় পছন্দের হয়তো সময় সুযোগ বা সঠিক কোম্পানির অভাবে সব সময় আসা হয় না বাট আজকে এসে অনেক ভালো লাগলো অনেক দিন পরে আর এই এখন কিন্তু আমরা প্রায় রাত কত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এখানে আসছি যদিও অনেক শীত বাট তারপরেও সময়টা অনেক এনজয় করতেছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মাহমুদ ভাই প্রবাসী প্রবাসী যারা আছে বা দেশের বাইরে যারা থাকি তারা মূলত আমরা ছুটির দিনটা আগে এইভাবে এনজয় করি সেটা হচ্ছে প্রথমে সবার আগে রেস্ট ঘুম দরকার দেন আমরা ঘুম থেকে উঠে আমরা ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়া করে পরিচিত এক কোম্পানি ফ্যামিলিকে সময় দিই ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার পরবর্তীতে আমরা বাইরে একটু ঘুরতে হ্যাং আউট করি আর তারপরে দিন শেষে বাসায় ফিরতে হবে নেক্সট ডে প্রিপারেশন নিতে হয় অফিসে যাওয়ার জন্য তো এ হচ্ছে ভেরি সিম্পল অ্যান্ড আজকে ঘুরতে আসার মাধ্যমে চিন্তা করলাম যে কলিগদের ছোটো করে একটা ইন্টারভিউ নেই তো আসলে ইন্টারভিউ সেশন আজকে ফার্স্ট টাইম চিন্তা করলাম যে ইন্টারভিউটা মূলত সাধারণত অন্যান্য মানুষের সাথে না নিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের জিনিসগুলোই শেয়ার করতে পারি মানুষের মানুষকে জানাতে পারি দেখা যাক কে কীভাবে এই জিনিসগুলোটা শেয়ার করছে সো দ্যাটস অল ফর টুডে সিউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও